出差好几天，这个车两天前就到了，但是我出差了，所以车子一直没骑到。我让朋友帮我骑了两天，然后刚给我送过来了，所以。测评可能还要再多等个三四天，咱们慢慢拍，多测测，然后出一个长一点的详评给各位。但是我相信很多人都很急，后台有一堆人一直在催，是吧？所以我们先拍一个第一视角的第一反应吧。因为毕竟咱说白了，是吧？小黄玩过、拥有过那么多的旗舰工程车，所以说对于这些运动车型的第一感受、第一反应，一般是不会错的。就你们看我去说春风说钱江这些，不管跑车也好，高性能的街车也好，我上车第一反应拍出来这些指出来的问题，其实都是客观存在的，是吧？不是说为了黑而黑，那优点也都是客观存在的，所以说第一反应一般不会错啊。我自己是这样子的，所以说先骑起来看一下吧。然后很多人之前其实很多人说这个车上脸板丑，但是这个其实。你不要单看造型，大家都知道镂空多了几个洞，挖几个洞好看是吧？像 V 四那样子。但是其实你去摸这个弓箭的表面、背面所有接缝的地方，其实它处理的都很漂亮。你们觉得这个东西丑，无非是因为这边是有凯越 logo。你们可以去看看雅马哈 R 六，还有本田的 C B R 六百、C B R 一千，它也是这样，就是一个大光面，没有做任何偷心镂空。只是因为欧洲车最近。这两年比较容易出现在大家的视野里。你们看欧洲车是吧？杜卡迪 V 四这边会搂两个洞楼，然后又是一个铝合金很漂亮的 CNC 件，所以你会觉得那那才是正统跑车应该要有的上面板。但是其实没有人来定义这个东西应该是怎么样的。其实我个人认为，只要它的强度够，然后它的做工好，它的造型怎么样，其实是无所谓的哈。然后标配了一个泰尺。之前我看造型以为是山寨的法斯特啊，结果他这玩意还真打了个法斯特的标，还不是 T T 几，原厂就有这个东西，所以这玩意应该是个正经的法斯特的泰式，这玩意也不便宜。然后调节方式在这儿，调节悬念在这儿也挺方便的。呃，静态基本就这样，刹车我空捏的话就感觉空性成偏大，这个刹车跟四五零的刹是一样的嘛。呃，日清的啊不是西户的一个伪装成这个直推泵的侧推泵，离合哎这个离合非常的轻，看到吗？之前我们都说川崎的四百、三百系的离合轻手的一指离合，这个也是啊，你看小拇指一根。所以对新手还有对生活在堵车城市的人来说，这个离合算蛮友好的。然后前避震、全可调，这个好看，是的。Ten， 然后这边是什么 ？Com， 对，压缩回弹、预载都可调，全可调的前避震、后避震，懒得看了，应该也是可调的，至少预载可调。后视镜是 V 四这种样式的，就是外面的固定的壳，然后里面可调的好评，这点大大的好评。转向灯好像没看见外露的，我不确定转向灯在哪，我给忘了，应该是集成在了某个地方，不会像某款车一样是吧？这边挂两个小耳朵很丑。第一感受大概就这样吧，然后仪表这些的明天再研究看看。现在很累，刚下飞机回来，咱们先拍个第一感受吧。啊，点火。点火很干脆，不会像之前试过的国产四缸，不管是钱江系的还是芬达系的四缸，点火都有点拖沓，有点发吐。这个点火很干脆。然后咱们空里先听下声音吧。啊，开油回油都很很很畅快。刹车空气成全大，但是这个价位没什么好抓的。太久没骑小排量了，啊不，太久没用拉线离合的车了。这个离合行程应该是需要调一下。对，这个离合行程明天再调吧。这离合前面有一节是空的，然后后半节才是一实的，还不适应。啊，给自己找找借口。多少刷牙收补啊，或者骑过刷牙的，能把眼睛闭上，听一下这个齿轮这个滋滋，就是要怠速要走不走这个滋滋的声音，像不像刷牙？太<笑>太像刷牙了，奇怪，这个机器不是说应该跟川崎四百是有点关系的吧？跟 J 叉四应该是有点点关系的这机器，怎么？我骑起来第一反应好像像刷牙呢，应该网上也有很多大神有开过这机器了，是吧？跟刷牙应该是没有关系的，但是我越骑越像，我
们主要是看动车风啊，总连向导都很向导啊。这么丝滑运行品质一台车没有快牌，我认为是美中不足的一个点。但是你对比起它这个四万块不到的价格来说，我觉得没什么能挑的。呵呵后面自己改就是了。